Mayong hapon, naaresto sa National Bureau of Investigation Region 11 ng board member sa Davao del Sur nga si Arvin June Blanco Malasa na gituhang nilang bigit sa pagbalik sa operasyon sa Kapa Ministry sa Digos City. Sa investigasyon sa NBI 11, sa minabayang simana pa, mibalik ang operasyon sa maong investment scheme ubos sa pangalan nga Kapa Worldwide. Ano report ni Rodre Salas. Arestado sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation kung NBI Region 11. Sa Osaka Entrapment Operation kagahapon sa Digo City, si Davo del Sur Board Member o Media Practitioner Alvin Jun Blanco Malaza nga giingong Operator Sub sa Kapa Community Ministries International. Naaresto Sub ang lain ka mga kaubanan ni ini na sayrang mi balik sa ilang ilegal nga operasyon ang Kapa sa Digo City. Ubus sa pangalan nga Kapa Worldwide Incorporation, kiniloyo sa cease and desist order nga giisyo sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ug sa mando ni Pangulong Rodrigo Duterte nga ipaundang ang operasyon sa Kapa o uban pang mga illegal investment schemes. Base sa investigasyon sa NBI 11, sa milabayang simana pa nagbalik sa ilang operasyon ang Kapa. Og ikaduwang higayon nga nakapapiin ang ilang mga NBI agents o nagilusad ang operasyon. So nagkandak tayo ng surveillance, din nagpapiin tayo. So, positive kanina at kahapon, meron tayong resibo na kuha sa kanila. So nagkandak kami ng entrapment operation based doon sa SEC advisory na yun. And for violation of uh, section 8.1 ng... Um, Republic Act 8799. Nakuha sa atol sa entrapment operation ang mga gamit o mga members ID o uban pa. Apan hugot ng gilimut o giparugan ni Alvin John Blanco Malaza nga wala mibalik sa ilang operasyon o pagpapayin ang kapa. Ever since atong June, sometime June, oh, wala mang kudre, wala na may nag-operate niya. Mm -hmm. So masingilay na kapalang. Well, that I said, I do not know. Okay, mo, first time pa na ako nakabalik. In fact, makita mo, wala ko program, wala ko broadcast. First time pa na ako ni Ed Tudin sa istasyon. Gikustudiya sa NBI 11 ang grupo ni Malaza. Posibleng syndicated large-scale staffa o mga violations sa rules sa Securities Regulations Code sa Securities and Exchange Commission ang atubangon nga kaso sa mga dinakman. Rod Ray Salas, para sa bayan.